అంటే జనరలీ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్లో అంత డస్ట్ బయటకు వచ్చే అంత ఇది ఉండదండి మేబీ అది కామన్ అవగాహన అనేది ఉండొచ్చు బట్ ఏదైనా హార్డ్ ల్యాండింగ్ కానీ లేదా ల్యాండింగ్ బై బెలూన్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో అయితే డస్ట్ పైకి రావడం ఉంటుంది కానీ బట్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్లో విత్ నియర్లీ జీరో మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు అంత పెద్దగా డస్ట్ బయటకు రావడం అనేది అంతే అందరూ జనరల్గా అనుకున్నట్టు ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతి ఈవెంట్కి కొన్ని పారామీటర్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆ పారామీటర్స్ అన్నీ వితిన్ లిమిట్స్ ఉన్నాయా ఎందుకంటే ఒక విక్రమ్ ల్యాండర్ యొక్క హెల్త్ అంటే ఫైనలీ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ డోర్ ఓపెన్ చేసి రోవర్ని బయటకు పంపించడమే కాదు బట్ విక్రమ్ ల్యాండర్ యొక్క వేరియస్ అదర్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అంటే దాని పొజిషను అలాగే దాని యాక్రే మిగతా పారామీటర్స్ అంటే దాదాపు చాలా సెన్సర్స్ ఉంటాయి ఆన్ బోర్డ్ సెన్సర్స్ అంటాం వాటిని ఆ సెన్సర్స్ యొక్క పారామీటర్స్ అన్నీ ప్రిడిటర్మెంట్గా అబ్జర్వ్ చేసి తర్వాతే ఉంటుంది అంతేగాని జస్ట్ మనం మామూలుగా అనుకుంటున్నట్టు ల్యాండ్ అవ్వగానే బయటకు వచ్చి ఆ చుట్టూ చూసేద్దాం అనే టైప్లో అలా అంతా కామన్గా అయితే ఉండదండి అంటే ఇవాళ కరెక్ట్గా సార్ ఓకే వన్ అవర్ తర్వాత షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇస్రో సైంటిస్టులు డిసైడ్ అయిన ప్రకారం విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి మరి కాసేపుట్లో డోర్ ఓపెన్ అయ్యి రోవర్ బయటకు వచ్చింది అనుకున్నాం ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత ఇప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి పద్నాలుగు రోజుల పాటు రోవర్ తిరుగుతుందండి మన భూ భూ ప్రపంచం ఏదో ఇనిషియల్ ఎస్ 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 అంటే వాళ్ళు డిటర్మిన్ చేసింది అది ఎందుకంటే అది ఎంత ఏరియా తిరుగుతుంది ఎంత ఏరియాని పరిశీలిస్తుంది అనేది ఎందుకంటే మామూలుగా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అప్పుడు ఏంటంటే ఒక కొంత ఏరియా డిసైడ్ చేస్తారు అంటే మామూలుగా అనుకున్న ప్లేస్లో ల్యాండ్ అవ్వకపోతే కొన్ని పరిస్థితుల వలన అది ఇంకొక నూట యాభై మీటర్ రెండు వందల మీటర్ల తర్వాత ల్యాండ్ అవుతుంది కాబట్టి కొంత ఏరియా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఆ ఏరియా మొత్తం పరిశీలించడానికి తగ్గట్టుగా దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తారు సో దాని ప్రకారం అది ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియా వచ్చే వారం పది రోజులు కానీ పద్నాలుగు రోజులు కానీ తిరిగి ఆ చుట్టూ ఉన్న ఏరియాని పరిశీలించి దాని యొక్క ఫోటోలు పంపడం జరుగుతుంది అదే ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి పద్నాలుగు రోజుల పాటు తిరుగుతుందండి అంటే మనం భూమి మీద ఉన్న గడువును బట్టి భూమి మీద మన అంచనాన్ని బట్టి పద్నాలుగు రోజులు పాటు తిరిగే అవకాశం ఉంటుందా అంటే రెండు వారాలు ఉంటుందండి అలాగే దాని యొక్క మిగతా లైఫ్ టైం అనేది అక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి శాస్త్రజ్ఞులు సైంటిస్టులు దానికి కావాలంటే రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఎక్స్టెండ్ కూడా చేయొచ్చు అంటే మొదటి ఏదో పద్నాలుగు రోజులు అన్నారండి పద్నాలుగు రోజుల పాటు మాత్రమే సూర్యుడు ఉంటాడు సూర్యుడి నుంచి సోలార్ ఎనర్జీ తీసుకుని పద్నాలుగు రోజుల పాటు అది ఎనర్జీతో సస్టైన్ అయ్యి తిరగలుగుతుంది అని అంటే చంద్రుడి మీద ఒక రోజుతో సమానం అన్నారు నిజమేనండి ఎస్ మనకు పద్నాలుగు రోజులు అక్కడ చంద్రుడి మీద ఒక రోజుతో సమానం అవును ఎస్ అంటే కావాలనుకుంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు దాని అవసరం అయితే పెంచవచ్చు కూడా అండి లైఫ్ టైమ్ అవునండి ఎస్ దాని ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి అలాగే దానికి దానికి ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత సూర్యుడు ఉండడు ఎనర్జీ అయ్యి వన్ ఆర్ టూ ఎస్ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత దాని ఎనర్జీ అయిపోతుంది అనుకున్నాం అంటే సూర్యుడు లేడు కాబట్టి సోలార్ ఎనర్జీ అయిపోయింది అనుకున్నాం ఆ తర్వాత ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ కానీ ఈ రోవర్ కానీ ఆ రెండు అక్కడే ఉండిపోతాయండి ఎప్పటికి ఎప్పటికీ అదే ప్లేస్ అంటే ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకునే ప్రస్తుతం అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అయితే దానికి బ్యాక్ తీసుకొచ్చే ఇది మరి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్లాన్లో లేదు నాకు తెలుసు అంటే చంద్రయాన్ టూకి సంబంధించిన ఆర్బిటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటికీ కూడా ఆ కక్షలో తిరుగుతూనే ఉంది అది చంద్రయాన్ త్రీతో కమ్యూనికేట్ అయింది అవును సో ఇది ఇప్పటికీ కూడా స్టిల్ వర్కింగ్ అవుతుంది కదా అదే క్రమంలో ఇప్పుడు ఈ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత అక్కడ సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడు లిచ్చేకట అయిపోయింది అనుకుందాం మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ సూర్యుడు వస్తాడు కదా అప్పుడు రీయాక్టివేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా మళ్ళీ ఛార్జింగ్ అయ్యి సోలార్ ప్లేట్స్ ఛార్జింగ్ అయ్యి ఉంటుంది టెక్నికల్గా ఉంటుంది బట్ ఇస్రో సైంటిస్ట్ దాన్ని ఎలా వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేశారు అనేది కరెక్ట్గా తెలియదు బట్ అవకాశం అయితే ఉంది టెక్నికల్గా పాసిబుల్ యా యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆంజనీయుల్ గారు థ్యాంక్ యూ ఒకసారి రాష్ట్రపతి మాట్లాడారు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఈ ఏదైతే చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్కి సంబంధించి ఆమె మాట్లాడారు ఒకసారి చూద్దాం త్రీ మిషన్ అవర్ సైంటిస్ట్ హెవ్ నాట్ ఓన్లీ మేడ్ హిస్టరీ బట్ ఆల్సో రీమేడ్ ద ఐడియా ఆఫ్ జియోగ్రఫీ ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ ఎ మోమెంటస్ ఒకేజన్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ దట్ హాఫెన్స్ వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైమ్ మేకింగ్ ఆల్ ఇండియాస్ ప్రౌడ్ I
it shows how india has harnessed its rich traditional knowledge the successful moon landing of the chandrayaan 3 mission our scientists have not only made history but also remade the idea of geography it is truly a momentous occasion the kind of event that happens once in a lifetime making all india's proud I congratulate ISRO and everybody involved in this mission and wish them greater accomplishments ahead. The success of Chandrayaan, I believe, is also a major achievement for the whole of humankind. It shows how India has harnessed its rich traditional knowledge, the successful moon landing of the Yes, Rashtrapati, Draupadi Murmu, Kodhi Sabri Kritam, Isro Scientist Landar Kegoda Subha Kangshalu, Chepeeru Bharathadeshan Garvinsa Dagina, Roji Di, Ento Adbutamayana Kshanalani, Avedu Koda Chepeeru, Anthak Mundu Narendra Modi Koda, Idhiya Amshani Prasthavi Chepeeru, Mana Isro Siyastra Vesaru Sari Chena, Ii Goppa Vijayani, Ayanu Koda Enjai Jai Chepeeru, Garvanga Feel Outhuna Nani Ayanu Koda Anaru, Oka Sari, Back Keldam, Oka Pudu Isro Lo, Eira Kvayana Parishthitul Ondai, Ii Rodu Chandamam Meda, मानो सागर होंगा कालू पेटिया वालों को इन्हीं कास्टालों पर डारू आ सिचुएशन अलाउ उन्हें नहीं दी उक्सर मेरे एक रोज़ जोड़ा जोड़ा चु। यस मेरे एक रोज़ दूसरे जोड़ा नहीं वो कपड़ी दी नेलूर इस्रो माना आंध्र प्रदेश लो ना इस्रो की इस्रो लोपल की ये वेदन का साइकिल पायना चिन्नचिन्न आरोज़ लो इसरो दरिदापुलो राकेट वगैरह इतने की सुल्लूर पेट देखिए लो ना इसरो कार्यालय हम दरिदापुलो के समुद्र तेरे प्रांतान के राकेट टैगर वगैरह इतने की ये वेदन का साइकिल में था हीरो साइकिल मेरे अंदर की बात गुरु हीरो साइकिल में था आ राकेट ने पेट कुनी इधर व्यक्तुल आवेदन का पटकुनी � Vikram Madhugu Bette Sthaayi Kuma Naan Cheriyam This is the same thing that we have to feel This is Isro Sestra Vethra Kuma Naan Chindu Kaadu Meedhi, Nadi, Manandardhi Manandaram Garoonga Jepkuni Rozi Di Manandaram Adbutu Saadhi Chena Rozi Di Prapancham Mundu Prapancham Mundu Bharat Sthaayi Enti Anedhi Bharat Balavi Enti Anedhi Nirupi Chin Rozu Yekado Cycle Meedha Modalayana Mano Isro Prasthanu Anedhi Yivala Vikram Sagaroonga Yivilli Chindu Meedha Land Ayi Kaalu Mopi Anth Sthaayi Kuma Naan Cheru Kuna Cycle meja modalai, cendam am meja dulu bete stai ki, mana mewal cerul kor cerul kor nama te, mana yang tak strong a orang teknikal ka prapancha mundu mana yang yeu domain adbuta cegal mana edi prapancha desa ala nitiu kor de waloka, sengketi miccha, cahala mandi kardengan ni mesin enten cendru meja ki racket bumpi te gopatan enten cahala mandi anu kunto unda ru, kani yang tak adbuton sahing cia mana edi mana bauhsyet ro dilis tu untun di, cendru meja parisu adol le cegi tani ki wala pumpi na Vikram Lander, yang tu upaya kita perhatikan dari kodis seperti itu mantau mata lalu Profesor Lander kepada cik Pera, adbut tu menteri dana walau upaya kita ini di bauhsyet taralan terkikuda, tilse, awak asuh tuh di, 